感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。黄西宁和胡歌其实很般配。自从胡歌官宣喜得千金的消息以来，恭喜他成为爸爸的声音逐渐被他老婆好一般的吐槽给淹没。胡歌的老婆是在官宣当天下午就被扒出来真实身份的，仿佛准备好了一样。结婚登记、大量照片，一股脑的放出。打得胡椒粉们措手不及，一派觉得只要结婚了就好，他娶谁与我无关；一派觉得就这，心里有落差也能够理解，毕竟胡歌被拉郎配无数次 ，CP 对象都是非常好看的明星。江疏影这样的姿色都会被粉丝吐槽，那就别说黄西宁了。在很多人心目中，胡歌的对象的有刘亦菲那么好看才算完美。李逍遥和赵灵儿的初代 CP 真的是我们的意难平啊！由于网友们产生了心理落差，短短几天就出现了各种版本的胡歌老婆身份：一、权贵二代女。有人爆料，黄西宁和胡歌门当户对，隐藏身份是出身上海权贵圈的白富美。而二大专骗婚女，有人爆料，黄西宁是厦门职校毕业的普通女子，参加过校园歌唱比赛， 2 0 1 5年前后还做过新娘跟妆的生计。根据提供的资料来看。第二条是相符的，但是说她是骗婚女就未免太过分了些。我知道大家愤愤不平的点在哪里，就是容貌加学历。当初胡歌妈妈对儿媳妇的要求高到寻遍娱乐圈都好难找到一个合适的，因为她的要求是学历高、人品好，对胡歌够贴心。甘愿为家庭奉献的那种传统型高知女性，一般婆婆对儿媳妇都没有太高的容貌要求，容貌是粉丝加上去的。因为胡歌帅嘛，为了后代着想，那也得找个能匹配他帅气的。从另一个角度来看，黄西宁是个很励志的女人，学历确实不高。但他很会表现，在学校里就努力参加各种社团活动。家里在当地算是较为殷实的普通人家，爸爸是包工头，妈妈是教师。后来他老爸花了几十万送他去一个专门给明星化妆的团队学习，慢慢熟悉化妆造型方面的技能。当上胡歌执行经纪人也是一步一步的凭本事上来的。按照爆料网友的说法，造型团队不再和胡歌合作了，他却留了下来进入胡歌的团队。这难道不是说明他有值得被留下的长处吗？聪明能干才会被认可。有点尴尬的是。2021年，还有人因为黄西宁业务能力不好，在网上骂他骂的十分难听。黄西宁也没有跳出来为自己辩解什么的，就这样默默承受了网暴压力。如今这些相关动态都被删掉了。胡歌真的很护老婆，对于胡歌来说，这种不给自己加戏。懂得隐忍的工作人员是很值得珍惜的吧？从大量照片来看，黄西宁只是孤过牙，形象上没有太大的改变。孤牙之后，相貌还是在普通人里比较拔尖的。但胡歌会很在乎样貌吗？他更需要的是一个安分体贴、能扛得住事的妻子。
。之前很多人觉得他是个妈宝男，事事都听母亲的，好好的恋爱都被亲妈拆散。他本身也是偏向于找一个传统型的女人做贤内助，否则不会这么多年还是寻寻觅觅。娱乐圈里这样的女性太罕见了，哪个愿意抛了自己的事业去做他背后的女人啊？找圈外人吧，门不当户不对的，怕被图谋财产地位、家境好的，无法屈尊做背后的女人。找圈内人吧，各有各的事业，没那么轻易妥协。他这样的明星本身就有社交圈的限制，想找个良配也是挺难的。所以后来黄西宁成为他的妻子，倒不是因为骗婚啥的，而是综合各方面来看，他确实能够符合胡歌的大部分期望。胡歌早前说过，自己要在四十岁之前完成结婚生子的人生大事，要不然年龄大了会和孩子玩不动。黄西宁进入胡歌团队已经好几年了，他本人是什么家境、什么性格，胡歌自然也了解得很清楚。他在外面活动的时候，经常是黄西宁在身边忙前忙后。替他推挡狗子镜头，给他打伞、拿包开路等等，这些原本是助理的本分，但相处时间长了，日久生情也没什么奇怪。所以呢，有些网友替胡歌惋惜，找了这么一个普通人，真是大可不必。人家女孩也是凭自己本事获得了胡歌的认可。至少两人三观一致才能走到一起吧。有句话怎么说来着？唯有真诚才是必杀技。黄西宁就是用真诚跨越了身份地位的鸿沟，得到了大家羡慕的伴侣。而且，你有没有觉得《路人镜头》里的黄西宁其实还挺有气质的？真像明星那样装扮起来。容貌并不差。既然胡歌认爱，当事人的感受最重要。看不惯的网友也不要揪着人家的容貌不放啦，不如想一想怎么逆袭自己的人生，找到满意的另一半呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。